ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿನಾಯಕ ಠಾಕೂರ ಅನಂತ್ ಅನಂತಾವ ಪಾಟಣ್ಕರ ಪಂಡರಪುರದ ವಕೀಲ ಇವರ ಕಥೆಗಳು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಧು ಸಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೇಮಡ ಪಂತರು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಪೀರಾ ಮೌಲಾನ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾಯೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಹಿಂದೂಗಳು ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮತದವರು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಇನ್ನೂ ಸ ಮುಜಮ್ದಾರ ಎನ್ನು ಎಂಬುವನು ಹೇಮಾಡ ಪಂತರಿಗೆ ಆ ಸಾಧುವಿನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾಲದ ನಂತರ ಅವರ ಸರದಿ ಬಂದು ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ದರ್ಬಾರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರು ದುರದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧು ಸಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಸಾಧುಗಳ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಾಧುಗಳ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ ಅನೇಕ ಸಾಧುಗಳು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಈ ಒಂದೇ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಗ್ನೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಠಾಕೂರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಗಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಹತ್ತಿರದ ವಡಗಾವಿಗೆ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಧು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಲದಾಸರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ವಿಚಾರ ಸಾಗರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಠಾಕೂರರು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಟಾಗ ನೀನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿನ್ನ ಅಭೀಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಡೇರುವವು ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲದಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಸಾಧುವಿನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸಂತಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆ ಸಾಧು ನುಡಿದರು ಇದಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಜುನ್ನರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿತು ಜುನ್ನರಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಾಣೆ ಘಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಬೇಕಿತ್ತು ಘಟ್ಟ ಬಹಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಣದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದಾಟಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಹ ಕೋಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಘಟ್ಟ ದಾಟಿದರು ಜುನ್ನರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ವರ್ಗವಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬರ ಸಂಪರ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿತು ಅವರಿಂದ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಶಿರಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಮರುದಿನ ನಾನಾ ಅವರು ಶಿರಡಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಬರಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು ಆದರೆ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಠಾಣಾ ಸಿವಿಲ್ ವಿದ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ ನಾನಾ ಒಬ್ಬರೇ ಶಿರಡಿಗೆ ಹೋದರು ನಂತರ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಠಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆಗ ಅವರು ನಾನಾ ಅವರ ಸಂಗಡ ಹೋಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು ನಂತರ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಶಿರಡಿಗೆ ಹೊರಟರು ಅವರು ಶಿರಡಿಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಾಂದೋರ್ಕರ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಠಾಕೂರರನ್ನು ಬಾಬಾ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಠಾಕೂರರು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಅವರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿಯ ದಾರಿ ಆ ಕಾನಡಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಗಮವಲ್ಲ ನಾಣೆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋಣದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಥದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಹಳ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಧುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ ಇನ್ನಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ
ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ವರ್ತಕನೊಬ್ಬನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಲದ್ದಿ ಹಾಕಿತು ಆ ವರ್ತಕನು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಸಿ ಆ ಒಂಬತ್ತು ಲದ್ದಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನಶಾಂತಿ ಹೊಂದಿದನು ಪಾಟಣಕರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ದಾದಾ ಕೇಳ್ಕರ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನಗೂ ಸಹ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಕುದುರೆಯೇ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅದು ಹಾಕಿದ ಲದ್ದಿಗಳೆಂದರೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳು ಇವು ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಸ್ಮರಣ ಚರಣ ಸೇವನ ಅರ್ಚನ ವಂದನ ದಾಸ್ಯ ಸಖ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಜಪ ತಪ ಯೋಗ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ನೀನೇ ವರ್ತಕನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನಂತೆ ನೀನು ಸಹ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಬಿಡು ಅಂದರೆ ಮನಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ ಎಂದರು ಮರುದಿನ ಪಾಟಣ್ಕರರು ಬಾಬಾರವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲೆಂದು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಲದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆಯ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾನು ದೀನನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು ಆಗ ಬಾಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಪಂಡರ್ಪುರದ ವಕೀಲ ಬಾಬಾರವರು ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ಒಂದು ದಿನ ಪಂಡರ್ಪುರದ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಶಿರಡಿಗೆ ಬಂದು ಮಸೀದಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬಾಬಾ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು ನಂತರ ಅವರು ಮಸೀದಿಯ ಮೂಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಈ ಜನರಿಷ್ಟು ವಂಚಕರು ಇವರು ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ತೆಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಲ್ಲವೇ ಎಂದರು ಈ ಮಾತು ವಕೀಲರಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಮೌನದಿಂದ ಇದ್ದರು ನಂತರ ವಾಡಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಅವರು ಕಾಕಾ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನು ಕುರಿತು ಬಾಬಾರವರ ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಇತರರ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿದರು ಪಂಡರಪುರದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ನೂಲ್ಕರರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಂಗಿದ್ದರು ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಪಂಡರ್ಪುರದ ವಕೀಲ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ರೋಗವು ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲದ ಫಕೀರರ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಗುಣವಾಗಬಲ್ಲದೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ನೂಲ್ಕರ್ ಹೀಗೆ ನಂಬುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಾಬಾ ಅವರು ವಕೀಲರ ಉಪಹಾಸಕ್ಕೆ ಈಡಾದರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದೆ ಆಗ ಈಗ ಬಾಬಾರವರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತಂತಾಯಿತು ಬಾಬಾ ಅವರ ನುಡಿ ಬೈಗುಳ ಆಗಿರದೆ ಅದು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಉಪಹಾಸ ಅಥವಾ ನಿಂದೆ ಮಾಡಕೂಡದು ಎಂಬುದು ಎಂದು ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದರು ಎಂದು ವಕೀಲರು ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಶಿರಡಿಯು ಪಂಡರಪುರದಿಂದ ದೂರದಿಲ್ಲಿದೆ ಆದರೂ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವದಿಂದ ಪಂಡರಪುರದ ವಕೀಲ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ನದಿ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಇಂಗಿತವನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದರು ಭಕ್ತನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿರಲಿ ಸಾಯಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಈ ಕಥೆಯು ವಕೀಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇ